ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీర ఉపాధి మండలి కోస్టల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్టు నీతి ఆయోగ్ ఉపాధ్యక్షులు ఆచార్య అరవింద్ పన్గరియా వెల్లడించారు తొలి విడతలో దేశంలో రెండు సిఈజెడ్లు ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నామని వాటిలో ఒకటి తూర్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరొకటి పశ్చిమ తీరం గుజరాత్లోనూ ఏర్పాటవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సిఈజెడ్ల ఏర్పాటుకున్న అవకాశాలని పరిశీలించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపేందుకు పన్గరియా సారథ్యంలో నీతి ఆయోగ్ బృందం విజయవాడకు వచ్చింది వారితో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమావేశమై రాష్ట్రంలో ఉన్న అవకాశాలను వివరించారు అనంతరం పన్గరియా చంద్రబాబు సంయుక్తంగా విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు సిజెడ్ ఏర్పాటుకు ఉత్తరాంధ్రలోని విశాఖపట్నం గంగవరం కృష్ణపట్నం ఓడరేవు ప్రాంతాలు అనువైనగా భావిస్తున్నట్లు పన్గరియా తెలిపారు వచ్చే బడ్జెట్లో ఈ సిజెడ్లపై కేంద్రం ఒక ప్రకటన చేస్తుందన్నారు కొత్త ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు ఈ ఇనిషియేటివ్ కానీ సక్సెస్ అయితే ఇండియాలో కూడా చైనా మారిగా కొన్ని క్లస్టర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే ఒక మొత్తం మా దేశంలో ఒక కొత్త ప్రయోగానికి నాంది పలికే అవకాశం ఉంటుంది పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టే అవకాశం ఉంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనకు రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి విసిఐసి ఉంది విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఉంది వెయ్యి కిలోమీటర్లు సీ కోస్ట్ ఉంది బెంగళూర్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అప్ టు కృష్ణపట్నం ఉంది ఒక పక్క అది ఉంది ఈ రెండు కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం ఇందులో విశాఖపట్నం ఒకటి మచిలీపట్నం ఒకటి దోనకొండ ఒకటి శ్రీకాళహస్త్రి ఏర్పేడు ఒకటి ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ పక్క వస్తాయి విశాఖపట్నం నోడ్ విశాఖపట్నం దగ్గర మచిలీపట్నం నోడ్ మచిలీపట్నం మూడు దోనకొండ ప్రకాశం జిల్లాలో దోనకొండ దోనకొండ అదే మరి శ్రీకా శ్రీకాళహస్త్రి ఏర్పేడు ఇవి కాకుండా ఇందులో ఇవి నాలుగు వస్తాయి ఇంకొక పక్కన ఓర్వక్కల్ హిందూపూర్ కృష్ణపట్నం ఈ మూడు వస్తాయి ఇవి ఎన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం అందులో మన దగ్గర లా పోర్ట్స్ కూడా విశాఖపట్నం గంగవరం కాకినాడ ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది రెండోది కృష్ణపట్నం కూడా ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది ఈ రెండు ఏరియాలో మీరు చూస్తే కృష్ణపట్నం డెవలప్ చేస్తే ప్రకాశం నెల్లూరు చిత్తూరు వస్తుంది అదే మారిగా విశాఖపట్నం డెవలప్ చేస్తే ఆ పక్క విజయనగరం శ్రీకాకుళం సారీ విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి పోర్ట్స్ ఉన్నాయి బెస్ట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక పక్కన డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్స్ రైలు చూస్తే మన దగ్గర అన్నీ కూడా పాస్ ఆన్ అవుతాయి చెన్నై విజయవాడ నేరుగా కాజీపేట్ నాగపూర్ ఢిల్లీ రెండోది విజయవాడ విశాఖపట్నం భువనేశ్వర్ కరగపూర్ మూడోది ముంబై కరగపూర్ రాయపూర్ నుంచి విశాఖపట్నం కనెక్ట్ చేస్తే మన రాష్ట్రం కనెక్ట్ అయినట్టు ఈ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ క్యారిడార్స్ ఎక్కడ ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఎ జంక్షన్ అవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎడ్యుకేషన్లో మనకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్లో ఒరిజినల్గా మన దగ్గర యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వల్ల వచ్చిన పది పన్నెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వచ్చాయి ఇవి కాకుండా మనం ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్ వాటర్ రిసోర్స్ యూనివర్సిటీ అక్వా స్పోర్ట్స్ లాజిస్టిక్స్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ పెట్టాం ఇంకొక పక్క ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ నిన్నే అట్రాక్ట్ చేశాం బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్ఆర్ఎం వి విట్టు లేకపోతే అమి అమృత్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేశాం ఇంకా చాలా వచ్చే అవకాశం ఉంది హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పెద్ద సమస్య లేదు క్వాలిటీ టు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అదే మరిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పోయిన సంవత్సరం మనం రెండు వేల పదహైదు పదహారులో నెంబర్ టూలో ఉన్నాం గ్రోత్లు అయితే పది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది పర్సెంట్ వచ్చింది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో నెంబర్ టూ ఉన్నాం ఎనర్జీలో ఫైవ్ నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ చేశాం అవన్నీ వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ సంవత్సరం అయితే మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఇన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ పన్నెండు పాయింట్ రెండు ఆరు పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్రాక్ట్ చేయడంలో టాప్ ఫోర్లో మనం ఉన్నాం ఇంకొక పక్కన ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీలో నెంబర్ వన్లో ఉన్నాం ఇంకొక పక్క ఇండియా టుడే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నెంబర్ వన్ ఉన్నాం ఎఫ్డిఐ 
టాప్ త్రీ స్టేట్స్ ఇన్ ది కంట్రీలో మనం ఉన్నాం మెరైన్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో నెంబర్ వన్ ఇవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకు ఉండే స్ట్రెంగ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇది ఆర్బిఐ బులెటిన్ మీరు చూస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పద్నాలుగు పదహైదులో మనది ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే పదహైదు పదహారులో పదహైదు పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మనకు హైయెస్ట్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి దిస్ ఇది ఎందుకంటే మన పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు హైయెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ వచ్చింది అవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అదే మరి ఇంకొక పక్కన ఏవైతే ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయో అవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం మొన్న మనం చూస్తే ఏవైతే ఎంఓయూలు చేశామో అవన్నీ ఏ విధంగా మనం ఎన్క్యాష్ చేశాం అనేది కూడా వారికి చూపించాను మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఎంఓయూలు నాలుగు లక్షల అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్లు ఎంప్లాయ్మెంట్ యాభై తొమ్మిది లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఇందులో చాలా వరకు నలభై ఒక్క పర్సెంట్ ఓవరాల్ కన్వర్షన్ రేట్ వచ్చింది ఇప్పటికి అవన్నీ కూడా సమ్ అదర్ టైమ్ ఐ విల్ మీకు అందరూ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రాజెక్ట్ వారిగా కొంతమంది ఇక్కడికి ఏమీ రాలేదని దుష్ప్రచారం చేస్తూ కూర్చుంటున్నారు కరెక్ట్ కాదు ఇవన్నీ వచ్చాయి ఇటీవల విశాఖపట్నంలో ఒక మెడ్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ పార్క్ కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు విశాఖపట్నాన్ని ఫిన్టెక్ హబ్గా తయారు చేయడానికి సింగపూర్ గవర్నమెంట్ మానిటర్ అథారిటీ ఆఫ్ సింగపూర్తో ఒక ఎంఓయు చేసుకున్నాం ఇలాంటిది లండన్లో ఉంది అదే మరి సింగపూర్లో ఉంది ఫ్యూచర్లో ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఫిన్టెక్కు చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది అలాంటి సెంటర్ని ఒక హబ్గా విశాఖపట్నం తయారు చేయాలి దానికి కూడా ఒక ఎంఓయు చేసుకున్నాం ఆ విషయం కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫవర్లో వీఆర్ నెంబర్ వన్ సింగిల్ డిజిట్ లాసెస్ ఇప్పుడు మనం రీచ్ అయ్యాం నైన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ రౌండ్ ది క్లాక్ కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అగ్రికల్చర్ సెవెన్ అవర్స్ ఇస్తున్నాం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో వీఆర్ నెంబర్ వన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ కమిట్మెంట్లో మనం నెంబర్ వన్ ఉన్నాం ఇది చూస్తే ఎయిటీన్ గిగాబిట్ గిగాబాట్స్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు చేయాలనుకుంటున్నాం ఇందులో కూడా పది గిగాబిట్ సోలార్ ఎనిమిది గిగాబిట్ విండ్ లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్స్ అనే మన దగ్గరనే వచ్చాయి ప్రపంచంలోనే ఉన్న అది లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్ ఇన్ కర్నూల్లో వస్తూ ఉంది అది ఏప్రిల్లో మనం ఇనాగ్రేట్ కూడా చేస్తున్నాం అది చేస్తే ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్ మన రాష్ట్రంలో వచ్చింట అవుతుంది అవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎనర్జీ సేవింగ్లో ఏ విధంగా ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఎన్ని పోయినా చెప్పాను అదే మరి ఇంకొక పక్క ఇన్ల్యాండ్ వాటర్ వేస్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అన్ని మనం బకింగ్హామ్ కెనాల్ వస్తూ ఉంది అన్ని పోర్ట్లు కనెక్ట్ చేస్తాం ఇది కానీ వస్తే చాలా వరకు మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా కూడా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్ తయారు చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎల్ఎన్డి ఎల్ఎన్జి కూడా చూస్తే రెండు ఎల్ఎన్జీలు వస్తున్నాయి ఒకటి కాకినాడ రెండోది కృష్ణపట్నం రెండు ప్రాసెస్ అవుతున్నాయి కాకినాడ అయితే ప్రాసెస్లో ఉంది కృష్ణపట్నం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది అగ్రీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ వస్తున్నారు దీన్ని మొత్తం కూడా కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి త్రూ అవుట్ ది స్టేట్ ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇంకొక పక్కన గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రిచ్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడ లేనంత రిసోర్స్ ఉన్నాయి వాటర్ రిసోర్స్ ఉంది రోడ్ నెట్వర్క్ అయితే ఆరు వేల కిలోమీటర్లు నేషనల్ హైవే ఉంది ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మన దగ్గర రోడ్స్ అనేవి కూడా బెస్ట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి ఇది కాకుండా ఈరోజు మీరు చూస్తే డిఫెన్స్ ఏరోస్పేస్లో నాలుగు క్లస్టర్స్లో మనం ముందుకు పోతున్నాం ఒకటి విశాఖపట్నం క్లస్టర్ నేవల్ బేస్లో పెద్ద ఎత్తున ఏరోస్పేస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఇప్పుడు వచ్చారు కొంతమంది షిప్ బిల్డింగ్ కోసం అయితే రిలయన్స్ అట్రాంబలిలో వచ్చారు యునైటెడ్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ కూడా మనం ఇది పెట్టుకున్నాం ఇంకొక పక్కన అనంతపూర్లో బీఈఎల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ కాంప్లెక్స్ వస్తూ ఉంది వైట్ రిన్యూ విటల్ ఇన్నోవేషన్ సిటీ వస్తూ ఉంది భారత్ ఫోర్ జూనియర్ గుడిపల్లి వచ్చింది ఇంకొక పక్కన అప్కమింగ్ ఆర్డిఓ మిస్సైల్ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్టు ఓరోకల్లో వస్తూ ఉంది చిత్తూరులో కూడా కొన్ని వచ్చాయి పాల సముద్రం ఆ ఏరియాలో వచ్చాయి అవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక డిఫెన్స్ ఏరోస్పేస్ హబ్గా తయారవుతుంది ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్సో ఇంపోర్ట్సే కాకుండా డొమెస్టిక్ కాకుండా 
ఎక్స్పోర్ట్ కూడా ఇది ఒక హబ్గా తయారవుతుంది అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకొక పక్కన లే ఇది అగ్రికల్చర్లో వీ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వీ ఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ మ్యాంగో పపాయ లెమన్ టొమాటో చిల్లీ టర్మరిక్ వీటిలో ఉన్నాం నెంబర్ టూ ప్యా ప్యాడీలో వేరుశనగ మేజ్లో ఉన్నాం నెంబర్ త్రీ ఇన్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాం అదే మరిగా మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా రెయిన్ గన్ ద్వారా డ్రై స్పెల్ మిటిగేషన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నాం రెయిన్ వాటర్ని ఆర్గనైజేషన్ ఏ విధంగా ఈ ఫామ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ చేశాం నదుల అనుసంధానం వల్ల ఏ విధంగా మనకు లాభం వచ్చిందో అది కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ ప్రగతి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈజీ బాగా ఏ విధంగా గవర్నమెంట్లో మనం ముందుకు పోతున్నాం దీనివల్ల బయోమెట్రిక్స్ ఎట్లా వాడుతున్నాం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు కానీ సెన్సార్స్ ఎట్లా ఉపయోగించాం డ్రోన్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగించబోతున్నాం దీనివల్ల ఏ విధంగా లాభాలు వస్తాయో ఈ గవర్నెన్స్ కూడా చెప్పి అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అల్టిమేట్గా మన దగ్గర మెడికల్ డివైసెస్ కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ కానీ బయోటెక్నాలజీ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడైతే లీడ్ తీసుకున్నామో అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకొక పక్కన మన దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి వారి ఉద్దేశం కూడా ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలి వెల్త్ క్రియేషన్ కావాలి ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కువ జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆటో ఆటో కాంపొనెంట్స్ అదే మరి లెదర్ మెగా లెదర్ పార్క్ టెక్స్టైల్ సిటీ కోసం వీ ఆర్ వర్కింగ్ ఇంకొక పక్కన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కెమికల్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఏరియాస్ వీ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవి అయిన తర్వాత చైనా సింగపూర్ మలేషియా ఫిలిప్పైన్స్ యుఏఈ ఇవన్నీ ఏ విధంగా పాలసీస్ ఇచ్చాయి ఇలాంటి స్పెషల్ జోన్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కోస్టల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా పాలసీలు ఇచ్చారు అక్కడ ఏ విధంగా సింప్లిఫై చేశారు ప్రొసీజర్స్ అన్ని అవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం ట్యాక్సేషన్ ఏ విధంగా సింప్లిఫై చేశారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లైమేట్స్ ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేశారు లేబర్ రిఫార్మ్స్ ఏ విధంగా చేసుకొచ్చారు అని మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా వారికి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీనివల్ల మన రాష్ట్రంలో కూడా మన దేశంలో కూడా ఇలాంటి కోస్టల్ జోన్స్ వస్తే డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్స్ వస్తే పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి వస్తుంది ఆర్థిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఇది దీనివల్ల కంట్రీకి చాలా లాభం వస్తుందని వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వారు అవన్నీ విన్నారు అదే మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ మీదనే కాకుండా ఇంకా కూడా రెండు ఇష్యూస్ డిస్కషన్కి వచ్చింది ఒకటి ఏదైతే మనకు బైఫర్కేషన్ వల్ల వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తుంది ఎందుకంటే మన రెఫరెన్స్ వారి దగ్గరికి పోయినప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు రెఫరెన్స్ పంపించినప్పుడు వారు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలి ఇది నబార్డ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ పోయి ఇమీడియట్ చేస్తే తప్ప పూర్తి కాదు ఫైనాన్స్ కూడా ఇవ్వాలి అదే సమయంలో ఇంకొక పక్కన ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితేనే తొందరగా చేయగలుగుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తే బెటర్ అని వారు రికమెండ్ చేశారు దాని ప్రకారం వచ్చింది ఇప్పుడు మనం స్పీడప్ చేసే అవకాశాలు వచ్చాయి రెండోది మిగిలిన ఇష్యూస్లో కూడా కేంద్ర మంత్రి ఏదైతే స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించారో ఆ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు హెల్ప్ చేయమని కూడా వారిని కోరాను ఎందుకంటే అవన్నీ ఒక చట్టబద్ధ తీసుకురావడం అవన్నీ అమలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అది కూడా వారికి చెప్పాను అదే సమయంలో ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడన్నా మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వారు కూడా పరిధిలో ఎందుకంటే ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని మన ఇష్యూస్ ఉంటే అవి కూడా వారి దృష్టి తీసుకొచ్చాను అవి కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి హెల్ప్ చేయమని అదే మరిగా ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి నాంది పలుకుతున్నారు మామూలుగా వాళ్ళు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇండియాలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్ని తీసుకొని అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపిస్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపిస్తున్నారు ఇంకొక పక్కన ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్ని స్వచ్ఛందంగా అంటే ఇంటర్నేషనల్గా అనుభవాలు ఉండేవాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్లో సంబంధం ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పోటీ తత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో దానికి వరల్డ్ బ్యాంక్ డిఐపిపి ఇద్దరు కలిసి చేశారు దీనివల్ల అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక పోటీ వచ్చింది మనం పోటీ పడాలని వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంకొక పక్క ఇవన్నీ ఆన్లైన్లో పెట్టేస్తున్నారు ఆన్లైన్లో పెట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడికక్కడ మనం పోటీ పడకపోతే వెనకబడిపో
ఒకటి పోటీ ఉన్నప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలు హెల్తీ కాంపిటీషన్కి వస్తాయి దీనివల్ల ప్రజలకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అదే సమయంలో అక్రెడేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ ఏజెన్సీ ఈరోజు ఇండియా టుడే చేశారు మనకు ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో వీఆర్ నెంబర్ వన్ అని ఇచ్చారు లేకపోతే వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ డిఐపిబి చేశారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో నెంబర్ వన్ ఇచ్చారు అదే మరి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ చేశారు ఎనర్జీ సేవింగ్లో నెంబర్ వన్ అని మనకి ఇచ్చారు అదే మరిగా ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్లో మెరైన్లో మనం ఎక్స్పోర్ట్ నెంబర్ వన్ వచ్చాం ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనకు కూడా ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వస్తుంది పనిచేసే వాడు ఉత్సాహం వస్తుంది దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ అదే మారిగా ఏవైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నా అవి కూడా తీసి ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తే మనం వెతుక్కునేది లేకుండా మనం మంచి పని చేస్తే అది సర్క్యులేట్ చేస్తారు వేరే రాష్ట్రాలు చేస్తే అవి కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తారు వేరే దేశాల్లో ఉంటే అవి కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తారు ఒక పోటీ తత్వం వస్తుంది దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ నీతి ఆయోగ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు నంది పలకాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరమైతే వాళ్ళ మనుషులు వచ్చి కూడా మన దగ్గర స్టడీ చేసి మనకు ఆలోచనలు ఇవ్వడం ఇలాంటి ఇవ్వగలిగితే ఫెసిలిటేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే మీటింగ్ ఈజ్ అ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ మీటింగ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనం చేసే పనులు మనకు ఉండే అవకాశాలను వారు ముందర పెట్టాను వారు కూడా అన్ని విధాల సహకరిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా ఈ యొక్క ఇది కానీ వస్తే మనకు ఈ కోస్టల్ ఎకనామిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ వస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆటోమేటిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ వెల్త్ క్రియేషన్ కానీ ఇంటర్నేషనల్గా ఎక్స్పోజర్ కానీ పెద్ద ఎత్తున వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ యూ ఆస్ క్వశ్చన్స్ విత్ దిస్ దెన్ యూ విల్ నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ విల్లా అడ్రస్ ది ప్రెస్ నా థ్యాంక్ యూ చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ జస్ట్ జాయిన్ హిమ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మై very heartfelt congratulations to the chief minister for so much good work that is happening in the state number of things uh, the chief minister has mentioned to you things like uh, andhra pradesh is now number one on the ease of doing business um, i also uh, am very impressed how clean andhra pradesh is uh, 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 and so contribution to swachh bharat uh, while the chief minister was out of the room actually the officers also explained to me uh, how uh, this whole swachh bharat uh, uh, idea has been uh, given shape uh, uh, in andhra pradesh uh, using technology and volunteers and uh, um, very very good organization and management um, and you can see that in the cities you know i was here also in vizag uh, a few months ago uh, and i was very uh very very deeply impressed by how clean vizag was uh, as as is which i wanna uh um uh on irrigation we uh, went uh, this morning to uh, the uh uh the, the the linkage the linking linking canal between uh, uh godavari and uh, krishna uh and uh, that's a project i had visited a year ago when i came here and uh, it, 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 at that time the pro- project was in progress now it's almost complete complete it is most impressive how uh, such a large project uh, uh, was completed in just one year and uh, it is bringing huge huge benefits to the farmers uh, out, uh, out also learned about new technologies uh, i learned about rain guns which i had not even heard about uh, uh, while here uh, this morning uh, i'm sure you know prob- i'm not sure if many of you yourselves actually know about this but apparently um, in in areas where uh, rains are inadequate uh, the chief minister has very effectively used the rain guns to uh uh bring water to 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 the crops which uh, uh in the absence of it would have uh, uh been destroyed but they survived and uh, and the farmers value was preserved uh so number of these kinds of things we discussed uh, uh, i heard from chief minister uh and and it's very pleasing we at the niti ayog of course one of the many things we do is uh, to bring the best practices uh, 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 that have been successfully implemented in one state to the other states of the country 
uh, and uh, we recently published a book uh, uh, with about some 60 plus uh, such best practices. Many of these uh, do come from Andhra Pradesh, unsurprisingly. Uh, and uh, uh, we, we would uh, take more of, uh, of, of these uh, from Andhra and, and other states to, to continue to uh, spread that message. Today, uh, we came here with one specific purpose, uh, which was uh, to discuss uh, uh, and make progress on a project that the Niti Aayog uh, has been uh, uh, trying to make progress on. Uh, uh, I had uh, discussed with the Prime Minister uh, a, a few months ago uh, with a very detailed presentation to him uh, this idea of coastal economic or coastal employment zones. I started off with coastal economic zones, but the, after the discussion du or during the discussion, suggestions came out that we might actually, the more appropriate uh, 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 title for these will be the coastal employment zones. So, so uh, although acronym remains CEZ. But, but we are now calling these coastal employment zones. The idea was, you know, you just, just so that you understand how this idea is different from what currently exists. So you all know about the special economic zones. There are also special investment regions. And then we have the idea of uh, national uh, uh, industrial and manufacturing zones, NIMZ. Um, this idea is a bit different. This is more uh, along the lines of uh, some of the Chinese coastal cities like Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, uh, which is, you know, much larger areas. Uh, generally, special economic zones are over maybe, you know, a few hundred acres, maybe at the most a few thousand acres. But this idea is that, you know, we take much larger areas uh, uh, of, say, you know, even 400, 500 square kilometers uh, and within those areas, we then have different clusters of industries. That's one part of the idea. The other part of the idea is that uh, 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 what we want to be able to do is create much more employment opportunities, particularly at the low end where, you know, uh, 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 semi-skilled or low-skilled uh, workers uh, are, are uh, and, and, and that is where uh, we have been a bit weaker in creating jobs and, and so the, these zones, uh, uh, right, in my conception, would be the vehicle for creating uh, a, a, a large number of jobs. So this is why it's the coastal employment zones. Um, what uh, the, 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 first of all, you know, the, 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 the why near the coast, uh, and and this is uh, uh, part of the also the Chinese kind of strategy that you know these are intended to be uh, very export oriented. Of course, they will also be selling in the domestic markets, uh, but export orientation is very important. And uh, uh, for that, being at the, near the coast is very helpful because you can bring inputs from abroad, process them in the country uh, using our workers, employing our workers, and uh, you can then export from the coast right away. And as, of course, our uh, uh, infrastructure in the hinterland within the country develops, of course, uh, goods will move uh, both from within the country as well. Uh, so, so that's that's the idea. Uh, where India has actually not done very well uh, 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 in in the industry in terms of industry is uh, the labor intensive industries, employment intensive industries. Uh, you know, we uh, our very successful industries are like auto, auto parts, telecommunications, software, uh, pharmaceuticals. These are either very capital intensive in engineering goods industries, chemicals. So these are either very capital intensive industries or very skilled labor intensive industries. But for you know more ordinary workers, uh, we, uh, industries like the uh, clothing industry, the footwear industry, electronics industry, other light manufacturers, all these food processing, the industries which create a lot of good jobs, uh, well paid jobs, that has not done very well. Uh, and so the idea here is going to be create an ecosystem which will bring in large scale manufacturers from you know everywhere in the world from anywhere in the world uh, <coughs> ecosystem will be very good we got uh, uh, a very large workforce here we got uh, 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 workforce at very reasonable wages so today for example chinese wages are three times four times the wages in india uh, and that is a big incentive for the firms which are currently in China to locate back in India. So many Chinese firms, because of the very high wages, are now moving out of China. Uh, but uh, uh, many of them are going to Bangladesh or to going to Vietnam or uh, uh, even Cambodia. Uh, 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 these firms, we think, should come to India. And, and that's part of the motivation also 
for these coastal economic coastal employment zones uh, so we have gone to uh, we also need for these zones uh, uh, deep draft ports you know ports which have a depth of 19 20 or more uh, meters uh, uh, of depth uh, and so we went to Gujarat last week and uh, so we discussed there uh, in Gujarat also the possibilities uh, and today we came here uh, we here at, in uh, for Andhra we discussed two possibilities uh, one is in the northern part of the coast which is uh, uh, Gangavaram and uh, uh, Vizag, those are two ports which are close to each other, both are deep uh, draft ports. Uh, and then uh, further bit to the south, uh, which uh, uh, um, is uh, uh, Krishna, Krishna Patnam. Krishna Patnam. So that, that uh, has some other advantages. So both we are looking at uh, and see, you know, we t at, in the beginning, our thinking has been that, you know, we should not start with too many of these because often when we start with too many of these zones, then the resources get diluted. Uh, and not enough investment happens uh, in any one single place and therefore, you know, everything takes then much longer. Uh, to make success, we should focus. So, we are thinking right now in terms of, you know, one on the west coast, one on the east coast. If we can make a good success of these, then we go and expand them in other areas. So, that's the, the, the general philosophy behind uh, the, the, these coastal economic zones. We had excellent discussions, uh, uh, as I said, you know, uh, uh, and not just one, but two very clear possibilities uh, 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 have come out of the discussion uh, uh, here. Uh, we'll now go, now go back, uh, have some more discussion. We've been also in discussion with the textiles ministry, with the uh, electronics uh, or IT ministry. Uh, if necessary, we would make a field visit to the ports uh, uh, that, that also we discussed the possibility. The Chief Minister has been kind enough to uh, offer us uh, that we could come back and, and, and discuss this uh, and, uh, and, and do a field visit if necessary. So we'll do that, but we want to move very quickly then. Uh, a good bit of uh, uh, consensus has been made up at, 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 in the central government, but of course the central government will also have to come up with some incentive package. Uh, which will uh, be implemented then in, in the uh, uh, coastal employment zone uh, 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 and, and some financial uh, resources as well, hopefully. But that's all remains to be worked out in greater detail. Our hope is that we can bring this uh, uh, in the next budget uh, that, that uh, will be presented on 1st of February. So that's partly our target and so we are working towards that. We also had a lot of good discussions on uh, uh, areas in which the Niti Aayog can be of assistance to the state. Uh, you know, the uh, cooperative federalism or working with the states is a very important part of our mandate. And so we uh, work on any of the issues that uh, uh, states want us to assist them in. And uh, we did that work uh, in the context of the special package that the central government announced. Uh, uh, and as the Chief Minister mentioned, uh, you know, uh, we had uh, 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 suggested that uh, on, on Polavaram that uh, it, it, it be uh, uh, turned into a national project and it be Im allowed to be implemented by the state, which the central government accepted. Uh, um, and uh, anywhere else that we can be of assistance to the state, we will continue to assist the state. So. Right, right now we will start with total of two zones. That's that's the plan. Now you know what pans out. We, we still need to discuss with the central government, with the state governments. But right now in, in, we'll start with one on the east coast, which is the Andhra Pradesh, and one uh, on the west coast, which is likely to be Gujarat. So you know we, we are still this is all in open, very under discussion and all. Uh, but that's the our current thinking. Sorry. Right. What about it? Right. So, so the government had the, this program uh, under which uh, it. Uh, um, well, there is one regarding the uh, external accounts, right? And and the government brought a legislation last year. Uh, uh, under which now uh, 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 anybody holding f assets abroad has to declare them 
uh, and if they don't declare them, then if they are discovered, then that is criminal now. And the other program the government had uh, 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 implemented was that anybody who wanted to declare their uh, 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 pay taxes on undeclared, previously undeclared income, uh, they could do so uh, with a penalty. Uh, and so that was the second one. So, so, so that's one of the things to being considered. Uh, so I, I can mention to you. So we, we, we are, again, this is something that the central government will have to take, the revenue department of the central government will have to take up. But employment zone really, if we are calling it, and this is the, this, if this is the objective, then we in Niti Aayog are thinking that the incentive should be employment based. So as an example, as an example, I have mentioned that for, for instance, any company that uh, employs, let's say, within a period of three years, 10,000 workers could be given on corporate income tax, let's say, five-year tax holiday. And any company that employs, let's say, 20,000 workers could be given a 10-year tax holiday. That's just an, an example. What will ultimately pan out will need to be discussed. No, no. So, so th this is more about the corporate taxes, corporate. No? So, so, so number. Let me say on GST, we, we we think that we need a clean system. So, we are not talking about exemptions from GST on this one. But uh, 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 so, so I, I I see what you are referring to is the corporate income tax reform that is un underway. So, you know, if any. Uh, before that reform is, is, is implemented, if there are any uh, exemptions given, which would be an, in, in this program, then they will have to be grandfathered. Right. So, so you see, this is where I, I, I think the design was not proper in this special economic zones, a lot of these became, you know, issues of land and real estate projects. They turned into real estate projects instead of in the proper SEZs. Um, uh, th this conception is very different, that, you know, you take a very large area, uh, and meaning, you know, something that will eventually develop into a major city, a major hub. This is the idea, you know, in the China, if you look at, there are textile cities, there are electronic cities. Shenzhen is itself seen as the hardware capital of the world. So that's the sort of conception that we ought to have, you know, uh, a, a whole city kind of specialized in a set of products. Uh, these will, you know, this will have to be granularly, um, will have to granularly emerge. But the idea is to provide the ecosystem. Uh, unlike in the special economics, like for example, in the special economic zones, one of the things is that there is an export requirement if you are going to uh, uh, avail of the exemptions uh, and incentives that are given. Here our conception is that, you know, as long as employment comes, whether the product is sold in home market or in the foreign market, that's not the issue. Employment is the issue. So it's going to be different, approach is going to be different. We still have to wait and see. See, you know, I mean, they, they neither the success of something uh, 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 ensures the success of the next <laughs> uh, 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 concept you are going to try, nor the failure of, uh, of the previous that foretells the failure of the Next one you're going to try. So we have to try things, you know. Sorry? So uh, 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 whatever is required actually to, to uh, uh, for, for smooth functioning uh, uh, while protecting the interests of the workers. I mean, you can't sacrifice the interests of the workers, but at the same time, we've got to seek some balance. So there, there may be some labor, you know, so I haven't looked at what the, uh, 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 how far the labor law reforms, the, so Andhra Pradesh, like Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat has done some labor law reforms. I have not looked at uh, exactly what the details of those reforms are, but uh, uh, where, uh, if, if uh, uh, some further reforms are required, uh, then that the state will uh, need to take up. Sorry? That's absolutely fantastic. Another of the best practice that uh, 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 I would love to see if other states can also implement. 
I think the dashboard dashboard is 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 extremely impressive. I mean, at least you know, uh, this is the one. Some of this actually we have ourselves been actually trying to to use in the Niti Aayog. Uh, of course, you know what we do is different from what the state does, but the concept is the same. So we we too actually you know have been trying to 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 learn from the Chief Minister's dashboard. No, 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 no. Because you, you, you see this as, as as being something that is a conflict between the two sides, but but there is a win-win uh, formula, win-win approach. When you create wealth, uh, you can benefit the industry, you can benefit the workers. So so uh, so you see, we we have this tendency that we think that the cake is uh, is of a fixed size. Uh, then you have to you know if, if your gain is my loss, but if the cake is becoming bigger and bigger which is the whole point here that you want to create wealth uh, and so if you're creating wealth cake is growing we can all have uh, uh, it, it's not having your cake and eat it too but just having a bigger and bigger cake and then <laughs> getting a larger and larger size slice for each of us so so here you know in in some ways Part of the Sagarmala project has been the coastal economic zones, but our approach, you know, so we we uh, we have given it a little bit of a different direction here. Uh, uh, so within the CZ, we have uh, uh, argued within the government, the government of India, that we should start with a small number, uh, but effective zones where we can truly make a success of it, so that they can then become the models for the future ones. So rather than, you know, so ultimately I think we ought to have, we got very, very large coast on uh, both eastern side and the western side. Eventually we ought to have coastal cities emerge as, as major uh, uh, hubs of different business activities and services activities. But uh, uh, let us start with a small number first so that we can make a true success of it.